ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தேர்ட்டி ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான முக்கியமான ஹிந்தி எடிட்டோரியல் ஜஸ்ட் அண்ட் நியூஸ் அனாலிசஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க முக்கியமாக உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வந்து எடிட்டோரியல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாறு எடிட்டோரியல் இருக்கு பட் இந்த இதுல நமக்கு இன்னைக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு தேவை அப்படிங்கும் போது ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகல் தான் ஒன்னு இந்த ஆர்பிஐ டிரான்ஸ்பர் பத்தின இந்த ஆர்டிகலும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்டிஐ பத்தின அந்த ஆர்டிகல் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு தேவையானது மீது எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்தது மேக்சிமம் எல்லாமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஷ்யூ பத்தி தான் வந்து வந்திருக்கு நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஷ்யூ வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால அதான் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஆஸ்திரேலியன் நியூஸ் சம்பந்தமா ஒரு விஷயங்கள் வந்திருக்கு அதுவும் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை அடுத்து சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் பத்தி பேசியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் அடிஷனலா நீங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பெட்டரா இருக்கும் அதனால அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு The government needs to be prudent in using the RBI transfer. That is, RBI transfer is not the same as the government is going to be able to get the RBI transfer. This is the article. What is the coincidence? In the news, the government is going to be able to get the fund to transfer. In Tamil, there are several forward messages. If you want to go to the RBI, you can 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 go to the RBI. So, what is the coincidence? இது வந்து நல்லது தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிந்த ராவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டே ஒருத்தர் வந்து ஆர்டிகல் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ காலையில பார்த்தனையுமே ஒரு சின்னதா ஒரு காமெடி மாதிரி இருந்துச்சு இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ஆர்பி டிரான்ஸ்பர் த டிவிடன் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் ஒரு டசில் வந்து ரெண்டு வருஷமா போய்கிட்டே இருந்துச்சு ரகுராம் ராஜனும் சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உர்ஜித் பட்டேலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பணத்தை எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்க உர்ஜித் பட்டேல் வந்து என்னால வந்து சனியா வந்து செயல்படலாமா போங்க நீங்களும் உங்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு பட் அடுத்த கருத்து சக்தி காந்த் தாஸ் வந்திருந்தாரு அந்த சமயம் வந்து பிமல் ஜலான் கமிட்டின்னு வந்து அப்பாயின் பண்ணாங்க சரி நம்ம வந்து பணத்தை வந்து எவ்வளவு டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்னு யோசிச்சு பிமல் ஜலான் கமிட்டின்னு வந்து அப்பாயின் பண்ணாங்க இந்த பிமல் ஜமான் கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தாங்க அதாவது ஆர்பிஓட பினான்சியல் சாலியன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களோட ரோல் எப்படி இருக்கு அடுத்து அவங்களுடைய கிராஸ் கண்ட்ரி ப்ராக்டிசஸ் எந்த மாதிரி இருக்கு ஸ்டாச்சுரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு அடுத்து அவங்களோட பப்ளிக் பாலிசி மேண்டேட்ல ஆர்பிஓட இம்பாக்ட் வந்து எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் என்வரான்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு பிமல் ஜிலான் கேம்டி வந்து ஒரு முக்கியமான முடிவு போறாங்க அவங்க வந்து ரிவிஷன் பண்றாங்க எக்கனாமிக் கேபிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரிவிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு முடிவு வந்து எடுக்கிறாங்க அது வந்து ரெண்டு முடிவு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீவல்யூஷன் ரிசர்வ் அண்ட் ரியலைஸ் ஈக்விட்டி இந்த ரெண்டு தான் பேஸ் பண்ணி சரி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பணத்தை வந்து கொடுத்தரலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு ரீவல்யூஷன் ரிசர்வ் இன்னொன்னு ரியலைஸ் ஈக்விட்டி எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் சும்மா அதை வந்து பிரிச்சு மட்டும் பாருங்க ரீவல்யூஷன் ரிசர்வ் ரிசர்வ்னா என்ன ஏதோ ஒண்ணு வந்து கையிருப்பு நம்ம கையில வந்து இருக்குது ரீவல்யூஷன் என்ன அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு அதே வந்து ரீவேல்யூவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட மதிப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் வந்து ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் அதுவே ரியலைஸ் ஈக்விட்டி அப்படின்னா என்ன ஈக்விட்டினா என்ன ஒரு ஷேர் நம்ம ஏதோ ஒன்னு பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு வருது இதுதான் வந்து ஈக்விட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அது வந்து ரியலைஸ்ட் அப்படின்னா ரியலைஸ்ட் அப்படின்னா உணரப்பட்டு அப்படின்னு வந்து தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப வந்து உணர்றோம் அந்த பணம் வந்து என் கையில வந்து இருக்கு அந்த ஷேர் வந்து நான் பண்ணதுக்கான ஊதியமோ இல்ல ஏதோ ஒன்னு சம்பாட்டு அதை வந்து நான் ஃபீல் பண்றேன் அது வந்து என் கையில இருக்கு அப்படிங்கறதா வந்து ரியலைஸ்ட் ஆன ஈக்விட்டி அதே தான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ டம்ஸ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரியலைஸ்ட் ஈக்விட்டி அதாவது கவர்ம ஆர்பிஐக்கு எப்படி எல்லாம் பணம் வரும் ஆர்பிஐ வந்து எப்படி பணம் வரும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லோன் வந்து பேங்க்கு கொடுப்பாங்க இதனால என்ன நடக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆர்பிஐ வந்து வரும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியலைஸ்ட் ஈக்விட்டி அவங்க லோன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வட்டியா வந்து என்ன வாங்குறாங்க பணம் வாங்குறாங்க ரியலைஸ்ட் ஈக்விட்டிக்குள்ள வருது ரெண்டாவது ஆர்பிஐக்கு வந்து எப்படி பணம் கிடைக்கும் ஆர்பிஐ வந்து
சோ வந்து ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது போன வருஷம் வந்து அறுபத்தொன்பது ரூபா இருந்தது இந்த வருஷம் எழுபது ரூபா மாறி இருக்கு அதே மாதிரிதான் கோல்டு ரேட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்திங் வந்து என்னமோ இருக்கு ஒரு பவுன் அளவுக்கு இல்லையா சோ அப்படி இருக்கிறதுனால வந்து இதை வந்து ரீவேல்யூவேட் வந்து மாத்தி மாத்தி வந்து பண்ணலாம் சோ வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ கையில வந்து பணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா அவங்க கிட்ட ரிசர்வ்டா தான் இருக்கு ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு சம்பவம் ஏதோ செக்யூரிட்டியா இருக்கு இது வந்து கவர்மெண்ட் கையில வந்து லிக்விடிட்டியா வந்து கிடையாது சோ லிக்விடிட்டியா இல்லாத இந்த பணத்தை வந்து நாம வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அப்ப அந்த டாலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது செக்யூரிட்டி பாண்ட்ஸ் இதை எல்லாத்தையுமே வித்து ஆர்பிஐ பணத்தை வாங்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு பொருட்டு கிடையாது இது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ரியலைஸ்ட் ஈக்விட்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இந்த லோனுக்கு ஆன இன்ட்ரெஸ்ட் கமிஷன் அடுத்த ஆர்பிஐ பண்ணக்கூடிய மத்த வேலைகளுக்கு ஆர்பிஐ கிடைக்கக்கூடிய இந்த பணம் இத வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றதுன்னா ஏ டு செட் எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி கிடையாது ஆர்பிஐயோட பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் பாத்தீங்களா ஆர்பிஐயோட பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு பேஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிஐ கிட்ட ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் அவங்களோட வரவு செலவு கணக்கு எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் சேலரி எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு பார்த்து பார்ப்பாங்க அப்ப வந்து ஆர்பிஐயோட பேலன்ஸ் ஷீட் மிச்ச பணம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த மிச்ச பணம் வந்து இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேல அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்பிஐயோட பேலன்ஸ் ஷீட் அவங்க எல்லா செலவும் போகும் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பணம் வந்து அந்த அப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த பணம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருந்தால் அந்த பணத்தை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருங்க அப்படின்னு வந்து விமன் ஜலான் கமிட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து ஆர்பிஐ வந்து கேட்டாங்க இப்ப ஆர்பிஐ கிட்ட இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ட தாண்டி எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு கேட்டா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்கு இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு அதிகமா இருக்கு அதனால அந்த பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆர்பிஐ என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கதான் ஆர்பிஐ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லிருக்கோம்ல அப்ப வந்து இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தையும் வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க கான்செப்ட் இதுதான் அது எவ்வளவு பணம்ங்கிறதுலாம் நமக்கு தேவையில்லை சோ வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கல்லயே இருக்கும் நீங்க பாருங்க நேத்து நியூஸ்லயும் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நியூஸ்லயும் வந்து அதை பத்தி போட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு லட்சம் ஆரம்பிய சம்திங் என்னமோ சம்பாட்டு அந்த பணம் இருக்கு அது எனக்கு சரியா வந்து தெரியல அதை நீங்க பாத்துங்க பட் கான்செப்ட் வந்து இதுதான் பட் ஆனா இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த வருஷம் தான் ஏன்னா வந்து இந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா பெரிய பெரிய அமௌண்டா இருக்கு லம்சம் அமௌண்டா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இது வந்து நியூஸா மாறிடுச்சு என்னன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இந்த வருஷம் வந்து சர்ப்ளஸ் மணி வந்து அதிகமா இருக்குன்னு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க காரணம் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஆர்பிஐ வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அதாவது வாலண்டியரா முன் வந்து அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய பாண்ட்ஸ வந்து பேங்க் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க பேங்க் வந்து அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்பிஐ வந்து பணத்தை கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது பேங்க் ஆர்பிஐ வந்து தங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ வந்து பேங்க் கொடுத்துருவாங்க இந்த அப்பா என்கிட்ட பணம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஆர்பிஐ வந்து அந்த பணத்தை வந்து பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவாங்க பேங்க் கிட்ட பணம் வாங்கும் போது ஆர்பிஐ கிட்ட இப்ப பணம் இருக்கு அதான் வந்து லார்ஜ் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதனாலதான் கவர் அதனாலதான் ஆர்பிஐ கிட்ட இந்த வருஷம் பணம் இருக்கும் அடுத்த வருஷமும் இதே மாதிரி லார்ஜ் சர்ப்ளஸ் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அடுத்த வருஷம் இருக்காது ஒருவேளை ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் பண்ணா மட்டும்தான் அடுத்த வருஷமும் பணம் இருக்கும் பண்ணலன்னா பணம் இருக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ வந்து இதே மாதிரி எல்லா டைமும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பணம் இருக்காதுன்னு வந்து சொல்றாங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் பாருங்க சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்றேன்
பிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து டார்கெட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா கவர்மெண்ட்னால பண்ண முடியுமா பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓட் பேங்க் வந்து குறைஞ்சிரும் அதுக்காக வந்து இப்ப ஆர்பி கிட்ட வந்து பணத்தை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பண்றாங்க பிசிக்கல் டெபிசிட்டை டார்கெட் பண்ணி இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணா கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து பிரச்சனை இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வரக்கூடிய இந்த அடிஷனல் மணி வந்து என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் ஃபர்டிலைஸ் கம்பெனிஸுக்கும் தர வேண்டிய மிச்ச பணத்தை வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்படி மிச்ச பணத்தை வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைஸ் கர் கம்பெனி கொடுக்கணும் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து பணம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் வந்து அது டெபிசிட் கணக்கில் வந்து காட்டாம இருக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் என்னன்னு கேட்டால் இதை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபுட் கார்பரேஷன் வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபுட் கார்பரேஷனுக்கு தேவையான ஃபண்டை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபண்டை மட்டும் தான் வந்து கொடுப்பாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபண்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே வந்து இடுதண்டிக்குவாங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸை வந்து கொடுக்கறது கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு பணத்தை வந்து வாங்கிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியா வந்து ஃபர்டிலைசர் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் ஃபர்டிலைசர் கம்பெனிஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாற்பது சதவீத பணத்தை வந்து எப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கொடுக்கணும்ல இதை தான் வந்து ஆஃப் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுல என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அறுபது பர்சன்டேஜ் பணத்தை மட்டும் தான் காட்டுவாங்க இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் பணத்தை வந்து காட்ட மாட்டாங்க ஆனா அந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் பணத்தை வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து கடன் வாங்கி தான் பண்ணுவாங்க அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் கணக்கை வந்து இந்த இடத்துல காட்டுவாங்க அப்படி இருந்தா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விதமான கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கஷ்டத்தை வந்து கொடுக்குது ஸோ இப்ப பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி அந்த டியூஸ் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டியூஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப இந்த வருஷம் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வருஷம் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஜம்ப் ஆகுது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னுல வந்து இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பின்னாடியே தொத்திட்டு வராம ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தொன்பது இருபதுலயே வந்து இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் பணத்தையும் வந்து செட்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த வர பணத்தை வச்சு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லயும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா மக்கள் வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கணக்குல வந்து இந்த ஆர்டிகல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் செகண்ட் ஆர்டிகல் அப்படிங்கும் போது இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆர்டிகல் திங்கரிங் ஃபார் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வெனஸ்டே வந்து எஃப்டிஐ எஃப்டிஐல ஒரு சில முக்கியமான முடிவுகளை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த நியூஸ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அதாவது எஃப்டிஐல ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க எது எதுல எந்தெந்த துறைன்னு கேட்டோம் அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் மைனிங்ல வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் மேனுபேக்சரிங்ல வந்து பண்ணிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் மேனுபேக்சரிங்ல பண்ணிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பிராண்ட் ரீட்டைல் ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் இந்த இதுலயும் வந்து ஒரு சில அமெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீடியால ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்டிஐல ஒரு சில முன்னாடியே இந்த கோல் மைனிங்லயும் சரி டிஜிட்டல் மீடியா இந்த மாதிரி மீடியா துறை இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து எஃப்டிஐ வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டா முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்து பண்ணிருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கோல் மைனிங் வந்து பாக்கலாம் முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல் மைனிங் சோ இந்த ஆர்டிகல் சோ ஃபர்ஸ்ட் எஃப்டிஐல வந்து இவங்க சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கல்ல இதுல என்ன என்ன விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கோல் மைனிங் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எஃப்டிஐ வந்து மாத்திருக்காங்க ஒரு சில இதுனா இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்நிய முதலீட்டாக என்ன நினைப்பாங்க ரைட்டு நமக்கு தேவையான வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பண்ணி கொடுத்துருச்சு நாம இப்ப போய் அங்க போய் பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க சோ பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பணம் வந்து இந்தியாக்குள்ள வரும் டாலர் வந்து இந்தியாக்குள்ள வரும் இந்தியாக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணிட்டு ஜாப் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்ப வந்து ஜென்ரலான விஷயங்கள் மட்டும்தான் வந்து எப்படி உள்ள வந்துச்சுன்னா என்னென்ன பெனிஃபிட் நடக்கும் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நம்ம தனியா என்ன பார்க்க போறோம
இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃப்டிஐ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரோட்ல இருக்கு பட் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு ரெண்டாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கோல் ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் கோல் ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ் அதாவது வந்து கோல் வந்து எடுப்பாங்க இல்லைங்களா யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து கோல் வந்து எடுப்பாங்க எடுத்த கோலை வந்து அந்த ஃபாரின் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து கிளீன் பண்ணி வந்து அந்த கோலை வந்து கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாஷரிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல கிரஷிங் சொல்லுவாங்க இல்ல கோல் ஹேண்டிலிங் சொல்லுவாங்க இல்ல இல்லை செப்பரேட் இந்த மாதிரி சம்பாட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் வந்து இந்த இடங்களை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வாஷரிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கோல் வந்து சுத்தம் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனா இவங்க வந்து சுத்தம் பண்ண அந்த கோலை வந்து யாருக்கு வேணாலும் இவங்க சேல் பண்ணலாம்னு கேட்டா ஓபன் சேல் பண்ணலாம்னு கேட்டா பண்ண முடியாது வாஷரிஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இவங்க இந்தியாவுக்குள்ள ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா இவங்க கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து கோல் வந்து கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா இப்ப ஏ அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கம்பெனி ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து இந்த கோல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸுக்கு வந்து வராங்க இவங்க வந்து எங்க கிட்ட இவ்வளவு கோல் இருக்கு அதை வந்து நீங்க வாஷரிஸ் பண்ணி கொடுங்க அதை கிளீன் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோல் ப்ராசஸிங் பிளான்ட்டுக்கு வந்து போவாங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோலை வந்து இவங்க வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதை கொடுத்து மறுபடியும் ஏங்குற கம்பெனிக்கே வந்து கொடுத்துடலாம் சப்போஸ் அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணா கூட இவங்க எல்லாம் வந்து ஓபன் சேல் பண்ண முடியாது இசட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அதை வந்து சேல் பண்ண முடியாது அதை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா யாருக்கிட்ட வாங்கினாங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்கணும் இப்ப ஏ கிட்ட வாங்கினாங்க அப்படின்னா அது ஏ கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இல்ல நான் ஏ கிட்ட இருந்தது நான் வாங்கிட்டேன் காசு கொடுத்து நான் வாங்கிட்டேன் அதை வந்து நான் இசட்டு கிட்ட நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோல் ப்ராசஸிங் கம்பெனி வந்து பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து இருந்துச்சு பட் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அகைன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து ஓபன் சேல் வந்து நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஈஸியா வந்து சொல்லிட்டாங்க முன்னாடி வந்து ஓபன் சேல் வந்து கிடையாது வாஷரிஸுக்கும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இதுவும் பண்ண கிடையாது ஓபன் சேல் வந்து பண்ண முடியாதுன்றாங்க அது முக்கியமா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி இருந்தது கோல் ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்க கோல் ப்ராசஸிங் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து கோல் மைனிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து கோல் மைனிங் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம வாஷரிஸ்லயும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் சோ இதனால என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம இந்த எப்டியில வந்து ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து பண்ணலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு கோல் மைனிங் அலகேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு வருஷம் வந்து டிலே ஆகும் அப்படின்னு அதாவது இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராங்க நான் கோல் மைனிங்குள்ள பண்றேன் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆகும் பட் அது இனிமேல் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லயே வந்து அதை எல்லாத்தையுமே வந்து பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து டிசைட் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதனால என்ன ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு மைனிங் நடக்கிறதுனால நம்ம இம்போர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இதனால வந்து டிமாண்ட் சப்ளை கேப் வந்து கம்மி ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் அடுத்து வந்து டிஜிட்டல் மீடியா பிலிம்ஸ் இது எப்படி நாம் சார் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதாவது என்ன சொல்றாங்க சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து எஃப்டிஐல வந்து இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் மீடியால வந்து எஃப்டிஐ வந்து இருந்திருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னு கேட்டா இந்த இடத்துல முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிரிண்ட் மீடியால வந்து எஃப்டிஐ இருந்துச்சான்னு கேட்டா இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி வந்து எஃப்டிஐ வந்து இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம நியூஸ் சேனல் டெலிவிஷன் சேனல் அப்படிங்கும் போது எஃப்டிஐ வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்ட்டி வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனா வந்து அதுவே டிஜிட்டல் மீடியான்னு பார்த்தோன்னு கேட்டா பிரிண்ட் மீடியால இருக்காங்க டெலிவிஷன்ல இருக்காங்க டிஜிட்டல் மீடியால கேட்டாங்கன்னு கேட்டா டிஜிட்டல் மீடியால முன்னாடி இல்ல முன்னாடி இல்லாம இருந்தது காரணம் வந்து இங்க வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆக்ட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரிண்ட் மீடியா பத்தி பேசியிருக்காங்க டெலிவிஷன் வந்து பேசியிருக்காங்க டிஜிட்டல் மீடியா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நாம்ஸ்ல வந்து பேசவே இல்லை சோ அதனால வந்து டிஜிட்டல் மீடியால ஒரு சில கிளாரிட்டி வந்து இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ரீசென்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்டி வந்து இருக்கலாமான்னு கேட்டா இருக்கலாம் எவ்வளவு கேட்டா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து எஃப்டி வந்து டிஜிட்டல் மீடியாக்குள்ள
என்ன அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியால வந்து ஏதாச்சும் ஒரு என்வரன்மெண்ட் வந்து சரி ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர் இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கும் போது என்ன பண்ணுவார் மரங்கள் இதெல்லாம் வந்து வெட்டுவாரு இன் கிட்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அப்படிங்கும் போது அந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்டையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கிளீன் பண்ற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் லேண்டை வந்து கிளீன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதனால என்ன ஆகும் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் வந்து அழிஞ்சிடும் ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணுவாங்க ரைட்டா நான் இவ்வளவு ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிச்சிருக்கேன் இதுக்காக வந்து காம்பன்சேட்டரி ஃபண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் அதை வந்து நீங்க அஃபாரஸ்டேஷனுக்காக வந்து பயன்படுத்துங்க மறுபடியும் வந்து மரம் நடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இதுக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆக்ட் வந்து இருக்கு காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து இருக்கு இதுக்கு கீழே வந்து காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் அத்தாரிட்டி வந்து கொடுப்பாங்க இவங்க தான் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து வச்சுப்பாங்க இந்த ஃபண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டேட்டுக்கு உங்க ஸ்டேட்ல வந்து இவ்வளவு மரங்கள்லாம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு உங்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து உருவாகிருக்கு மரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க இந்த பணத்தை வந்து அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து யூனியன் என்வரன்மெண்டல் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இந்த பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் வந்து இது நாள் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் காலமா வந்து லேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன் அப்படி லேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா லேக் ஆஃப் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கம்மியா இருக்கு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் நான் ஃபாரஸ்ட்ரி பர்பஸ்க்காக வந்து அதை பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதனால வந்து பணத்தை வந்து கொஞ்சம் இழுத்தடிக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு பணத்தை வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்திருக்காங்க இப்ப இந்த நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடியை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்றாங்க அதுல டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட் யாருன்னு கேட்டா ஒடிசா இருக்காங்க அடுத்த அவங்களுக்கு அடுத்து சட்டீஸ்கர் இருக்காங்க மத்திய பிரதேசம் இருக்காங்க ஒடிசா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடி வாங்குறாங்க சோ வந்து அந்த அளவுக்கு அங்க மரங்களை அழிச்சிருக்காங்க அதுக்காக மறுபடியும் எஃபாரஸ்டேஷனுக்காக வந்து ஒடிசாவுக்கு வந்து இப்ப வந்து கொடுக்குறாங்க ரைட் இதுதான் வந்து மேட்ரு இந்த அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா எது இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ்மெண்ட் ஏரியா ட்ரீட்மெண்ட் வைல்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ப்ரிவென்ஷன் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃபயர் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு சாயில் அண்ட் மாய்ஸ்டர் கன்சர்வேஷன் ஒர்க் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் அந்த ஃபண்டோட யூஸ் வந்து இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சேலரி கொடுக்கறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்துறாங்க அந்த பணத்தை வச்சு அடுத்து ட்ராவலிங் அலவன்சஸ் கொடுத்துறது பில்டிங்ஸை உருவாக்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸுக்கான ஃபா ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வாங்குறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் ரிப்போர்ஸ் ஃபீஸ் அடுத்து வந்து சாரி சாரி ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபீஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த பணத்தை வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இனிமேல் அந்த மாதிரியான ஃபண்ட்ஸை வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்காக நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்லி ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வி வில் யூஸ் த எலக்ட்ரானிக் ரெப்போசிட்ரிஸ் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ட்ராக்கிங் ஃபார் ட்ராக்கிங் த எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் மினிஸ்ட்ரியில இருந்து போகக்கூடிய அந்த பணத்தை வந்து கரெக்டா இவங்க யூஸ் பண்றாங்களா ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக எலக்ட்ரானிக் ரெப்போசிட்ரிஸ் ரெப்போசிட்ரிஸ் அடுத்து ஜியோகிராஃபிக்கல் ட்ராகிங் ட்ராக்கிங் டாகிங் அப்படின்னு வந்து ரெண்டு விஷயத்த வந்து யூஸ் பண்றாங்க இதை வச்சுட்டு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபண்டை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றாங்களான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து செகண்ட் அது அடுத்து திண்டுகள் பூட்டுக்கும் அடுத்து கண்டாங்கி சேலைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் டேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜிஐ டேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இதனால வந்து இங்க திண்டுக்கல் போட்டும் உலக லெவல்ல ஃபேமஸ் ஆகும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டாங்கி சேலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக ஃபுல்லா வந்து ஃபேமஸ் ஆகும் சோ இதான் வந்து இந்த நியூஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து த டோன்ட் ட்ரீட் சில்ட்ரன் அஸ் அ கொலாட்ரல் டேமேஜ் என்ஜிஓ டெல்லஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நாளைக்கு வந்து என்ஆர்சி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருவாங்க சோ ஃபைனல்
பிசிக்கல் அபியூஸையும் பார்த்துக்கணும் சைக்காலஜிக்கல் அபியூஸையும் வந்து பார்த்துக்கணும் எந்த வித டிஸ்கிரிமினேஷனுமே இல்லாமல் அவங்க அந்நியர்களாகவே கருதப்பட்டாலும் அந்த குழந்தைகளுடைய நலன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த நீட் டு ஹானர் த இந்தியாஸ் கமிட்மெண்ட் டு த யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் ரைட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு அதாவது ஐநா சபையில கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் நல உரிமையை வந்து நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அது ஃபாரினர்ஸாவே இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளை வந்து கேர் பண்ணிக்கணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனும் வந்து வலியுறுத்துது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாளைக்கு ஃபர்தரா வந்துச்சு அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து கேட்டாங்க என்எஸ்சி வந்து ஏன் சார் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு இது ஃபைனலா மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஏ டு செட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்பிரிஹென்சிவ் வியூல வந்து நம்ம என்எஸ்சி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் பெல்லை கான்ஃபிக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்